So, 我们在这边说明一下，我们如何呃透过呃云端来开发呃这个 App。那当然，我们也是就是直接使用我们的 a p p e n d e r Two 这个软体。好，那我们首先当然是要找到它开发的网页。呃，原则上它是 NIT 开发的。那么呃，它是所谓的 AI Two 这个版本啊，因为我们这已经是 Inventor Inventor 第二版了。好，我们 Google 一下。呃，原则上就是这个第一个啊，第一个网址。好，我们直接点过去。当当我们假设你已经有一个 Google Email 的账号已经登录在里面了，我们就直接就可以进入那个页面。好，那我们在这个账号里面，实际上已经开发了好许多的啊 App 程式在里面。那我们简单的说明一下啊，左边这边是一些的那个面板啊，那我们原则上哦、啊，我有关 Project 地方你可以做。更动选取啊，那我们假设我们要选取的是 try 零一这个啊，直接就进来了。那么这是它的一个页面部分，那你可以看到在这个 app 程式里面，它有几个元件啊。那么相关程式设计部分是在 blocks 地方，那这是完全是用采用拼图的。方式所建立的，所以跟呃 Scratch 其实非常的相近。好，那这里面我们当然希望能够呃看看它的呃虚拟器啊、呃，就是在我们下载在手机之前，我们先看看它的一个状态。那当然你要做这件事前，你要先要把我们的 AI Starter 先要把它开启。啊、哦，当然你必须打 yes 啊、哦。开启之后，开启之后呢，然后我们点到 connect 的地方，就是连接的地方，然后我们的 email a t o r 啊，直接按下去啊、哦。这个需要一点时间等待。大约需要一到两分钟的时间啊，有的时候可能还会更长。那第一次的时候，甚至有可能要做更新的动作啊。那我们看看，如果一切顺利的话，我们就可以执行这个已经做好的 app。终于啊，将、哦、我们的 app 的功能终于显示在这个模拟器上面。啊、哦，事实上这个是蛮简单的啊、哦，就是一个简单的拉拔。嗯